Hi, Good morning. Good morning, sir. How are you? I'm good, sir. How are you? All good. Okay, so what we had decided for today? Some questions you sent me. Yes, sir. So which uh, like bearing? We were doing bearing, right? Have yes. you done? Have you done questions on bearing? Yes, sir. So ask me your doubts then directly. So I have to send you the pictures. Yes, yes. Ha, kya tha apne? Sir, in the 368 page, pe, question number 11. 368 minutes. Just a second, I will download the Sir, उससे ऊपर पहले 364 पे 32 क्वेश्चन भी है. 364. Yes, sir. अच्छा एक मिनट जरा. 364. हाँ. Page number 364, 373, 372, 369, 54, uh, 368. Yeah, 364. Ha, hai. Kunsa question? So 32. 32. Yes, sir. Okay. ये इसका ये बुक का सॉफ्ट कॉपी है क्या आपके पास सर मैंने वो ले रखे हैं स्क्रीनशॉट इनकी वेबसाइट से वेबसाइट पे है अवेलेबल नो सर मेरे पास सब्सक्रिप्शन आया था इनका एक वो अच्छा 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 ऑनलाइन बुक का भी इसलिए ओके ओके ठीक है तो ये क्वेश्चन है 32 राइट ऑल एजेस ऑफ स्क्वायर बेस्ड पिरामिड आर 12 meter in length. Hmm. Okay. Find the angle between a slant edge and a base diagonal. So diagram of some other way. Yes, square base. Okay. Square based pyramid. So suppose this is the point. The peak point. So if we connect these points like this. So this is your pyramid. Do you understand? This is a pyramid. How much is each edge? 12. Right? Yes, sir. Okay. So we have to find the angle between slant edge and a base diagonal. So I have made this base diagonal. Slant edge is this. This angle we find out. Okay? This angle find out. So, do you understand the idea now? What can be possible? How many edge is it? 12 cm. 12 m. Sorry. 12 m. So, first of all, we have to find out this angle. Right? This angle we have to find out. तो अगर आप परपेंडिकुलर डालते हैं यहाँ से, if we draw the perpendicular line from peak to the base, right? तो ये midpoint को intersect करेगा, ठीक है ना? Pyramid है, square base pyramid है। तो जब आप परपेंडिकुलर डालोगे peak point से base पर, 
तो ये डायगोनल को मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा ठीक है तो कैन बी फाइंड आउट लेंथ ऑफ डायगोनल देखो स्क्वायर बेस्ड है तो ये सब 90 डिग्री है सबसे पहले तो है ना यस yes, सर तो चलो नाम डाल देते हैं ए बी सी डी कैन बी फाइंड आउट ए सी यस सर सो व्हाट इज ए सी कैसे फाइंड आउट करोगे तो पाइथागोरस हम्म पाइथागोरस लगाओगे तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वेल्व स्क्वायर प्लस ट्वेल्व स्क्वायर राइट तो ए सी इज इक्वल टू रूट ट्वेल्व स्क्वायर प्लस ट्वेल्व स्क्वायर ठीक है ये टू टाइम्स ट्वेल्व स्क्वायर है इन साइड वी हैव टू टाइम्स ट्वेल्व स्क्वायर तो आप स्क्वायर रूट ले लोगे तो यहाँ पे ट्वेल्व रूट टू आएगा ठीक है ना इसका आप स्क्वायर रूट ले सकते हो और रूट टू मतलब टू इन साइड रूट ही रहेगा ठीक है तो ये से क्या आ गया आपका ट्वेल्व रूट टू हो गया तो अगर इसका हाफ मुझे चाहिए तो हाफ कितना आएगा अपॉन टू अपॉन टू तो ओ से इज इक्वल टू सिक्स रूट टू ठीक है जैसे आपका ये सिक्स रूट टू आया ये पार्ट ओ सी और ये एज कितना दिया हुआ है ट्वेल्व दिया हुआ है ठीक है ना तो जब एज ट्वेल्व दिया हुआ है और ये राइट एंगल ट्राइंगल है और ओ सी सिक्स रूट टू है सो कैन वी फाइंड आउट दिस एंगल ये एंगल के लिए क्या लगाओगे आप कौन सा ट्रिग्नोमेटेरियल लगाओगे एडजस्टेंट दिया हुआ है हाइपोटेन्यूस दिया हुआ है सो कॉस थीटा इज इक्वल टू एडजस्टेंट विच इज सिक्स रूट टू अपॉन ट्वेल्व सो दैट इज वन ओवर रूट टू रूट टू रूट टू बाई टू विच इज वन ओवर रूट टू यू कैन से सो थीटा क्या हो जाएगा कौन सा वैल्यू थीटा कॉस थीटा वन बाय रूट टू देता है फोर्टी फाइव डिग्री राइट सो थीटा कितना हो जाएगा फोर्टी फाइव डिग्री ठीक है यस सर राइट है यस सर अच्छा बी पार्ट क्या है इसका शो दैट दिस एंगल इज द सेम फॉर एनी स्क्वायर बेस्ड पिरामिड विथ ऑल एचेस लेंथ इक्वल ठीक है ना तो ये तो आपने यहाँ पे देखा कि अगर आप x ले लेते हो अगर हमें सपोज x दिया हुआ है हाँ एनी स्क्वायर बेस्ड पिरामिड मतलब हमें उसका लेंथ चलो x दिया हुआ है ठीक है इट्स नॉट जस्ट ट्वेल्व इट्स एनी थिंग बट ऑल एजेस आर ऑफ इक्वल लेंथ तो अगर x लिया तो सबका x हो जाएगा ठीक है ना सो इन दैट केस इन दैट केस वॉट विल यू गेट वॉट विल यू गेट एज ए सी स्क्वायर अभी आपके पास x है ठीक है ना ए सी स्क्वायर क्या मिलेगा आपको रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मिलेगा विच इज नथिंग बट एक्स रूट टू ठीक है ना फिर ए सी ए सी हाँ ए सी स्क्वायर नहीं सॉरी ए सी तो एक्स रूट टू मिलेगा वैसे इन ओ सी भी आपका क्या हो जाएगा वन बाय टू एक्स रूट टू है ना हाफ हो जाएगा राइट है फिर अगर आप कॉस्ट थीटर निकालते हो तो आपको क्या मिलेगा ये सिक्स रूट टू इसका हाफ था मतलब ये ओ सी है सो एक्स रूट टू अपॉन टू और ये जो एज था एज एज कितना था एक्स था तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑन एक्स बेसिकली इफ यू लुक एट द एक्सप्रेशन इट इज इंडिपेंडेंट ऑन एक्स एक्स कुछ भी रहे अगर सब एक्स सेम है तो आपका जो एंगल है वो इंडिपेंडेंट रहता है एंड यू विल गेट थीटा फोर्टी फाइव इन ईच केस बिकॉज दिस एक्सप्रेशन इज इंडिपेंडेंट ऑन एक्स एक्स इज नॉट कैंसल आउट ठीक है ना एक्स कैंसल हो गया तो उस क्या होगा वो जो एंगल होगा वो हमेशा सेम ही होगा फॉर एनी स्क्वायर बेस्ड पिरामिड इफ द एजेस आर ऑफ इक्वल लेंथ 
समझ में आ गया आपको यस सर ओके अभी कौन सा करें डाउनलोड करते चलो इमेजेस सर थर्टी थ्री थर्टी थ्री क्या दिया हुआ है इच साइड ऑफ टेंट इज फिक्स टू द ग्राउंड बाय रो एज शोन द पेज द पेज इज 1.5 मीटर फ्रॉम द साइड ऑफ द टेंट Find the angle theta between the ropes. Peg kya hai isme? Ye jo point hai, is that peg? The peg is from side of the tent. So ye side hai. Okay. ये दिख रहा है आपको ये साइड से रो टेंट किसका फ्रॉम द साइड ऑफ द टेंट तो ये आपका क्या है पैग है विच इज 1.5 मीटर फ्रॉम द साइड ऑफ द टेंट तो ये बेसिकली आपका 1.5 मीटर है डायग्राम सम क्लियर नहीं लग रहा रुको एक मिनट क्या है ये इस साइड ऑफ़ द टेंट इस फिक्स्ड द ग्राउंड बाय रोप एस शोन इन द डायग्राम ठीक है टेंट ऐसा है उसको यहाँ से किया हुआ है ओके वन पॉइंट एंड द पेग इस वन पॉइंट फाइव मीटर फ्रॉम द साइड ऑफ़ द टेंट ठीक है मतलब ये जो ये है ना ये जो है ना मतलब टेंट है टेंट को हमने यहाँ से बांध दिया है ये जो साइड साइड से साइड ऑफ़ द टेंट से जो लेंथ है पेक का दिस इस पेक हाँ जहाँ पे हम उसको फिक्स करते हैं तो वो कितना है वन पॉइंट फाइव वन पॉइंट फाइव मीटर है फाइंड द एंगल थीटा बिटवीन द रो मतलब इन दोनों के बीच का एंगल हमें फाइंड आउट करना है तो ये तो चलो 1.5 ये भी है ये 1.5 है बिटवीन द रो डायग्राम क्लियर हो लग रहा है क्या आपको डायग्राम कैसे क्या 1.5 मीटर है एंड साइड ऑफ द टेंट एंड ये थ्री मीटर है राइट ये दोनों इक्वल है ये दोनों एंगल सेम होंगे ये क्वेश्चन बताता हूं मैं आपको ठीक है अगला पूछ अगला पूछो टाइम वेस्ट नहीं करना है अगला पूछो ये भेजता हूं मैं आपको अगर हो सके तो डायग्राम क्लियर नहीं लग रहा थोड़ा क्वेश्चन नंबर 35 का बी पार्ट 35 कौन सा पेज नंबर है एक सेकंड सर सर 
सर पेज नंबर 365 क्वेश्चन नंबर 35 का सेकंड पार्ट बी पार्ट अच्छा फाइंड द एंगल बिटवीन ए सी एंड सी ये क्या दिया हुआ है ट्रायंगुलर प्रिज्म है ठीक है ट्रायंगुलर प्रिज्म है एक मैं जरा फिर से फोटो लेता है इसको जूम करके ट्रायंगुलर प्रिज्म है इसमें आपको क्या दिया हुआ है फाइंड आउट क्या करना है फाइंड द एंगल बिटवीन ए सी एंड सी ई ओके सो ए सी क्या है इसमें अपना ए सी ओके ए सी एंड सी ई अच्छा ये ए सी एंड सी ई ये एंगल फाइंड आउट करना है ठीक है तो इसको ऐसा समझते हैं इसको इन्वर्ट करते पहले ये जो डायग्राम है बेसिकली ये ट्रायंगुलर प्रिज्म है लाइक दिस ओके है ना ठीक है आपको ऐसा ट्रायंगुलर प्रिज्म है और ये 90 डिग्री इसमें ये 90 डिग्री है ये भी 90 डिग्री है राइट right? ऐसे दिया हुआ है ना यस सर ये भी 90 डिग्री है और ये बेस तो 90 डिग्री है ही रेक्टेंगल है ये बेस तो रेक्टेंगल है ठीक है और ये भी यहाँ पे क्या दिया हुआ है ये भी पार्ट रेक्टेंगल है ओके दिस इज आल्सो रेक्टेंगल दिस इज आल्सो रेक्टेंगल ऑल साइड्स आर इक्वल आपको बी ए सी ए सी ये जो एंगल है वो कितना दिया है नाइनटी दिया हुआ है ना सर देखो डायग्राम में ठीक से आप जूम कर सकते हो मैं कैसा ऐसा ही साइन दिया हुआ है ना मिस वो 90 बता रहा है ना यस सर इसका मतलब ये परपेंडिकुलर है इसका है ना ये जो है कौन सा साइड ए डी ए सी एफ डी ओके ए सी एफ डी इज बेसिकली परपेंडिकुलर ठीक है ये ये रेक्टेंगल एक है ये एक रेक्टेंगल है समझे जो बेस है अपना और एक ये ऐसा है तो दिस इज ट्रायंगुलर प्रिज्म बात समझ रहे हो तो ये रेक्टेंगल है ये रेक्टेंगल है तो ये इन दोनों के बीच में 90 डिग्री है यहां पे तो ये उन्होंने दिया हुआ है कि दिस इज 90 डिग्री तो जब ये ये राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा ए बी सी इज राइट एंगल ट्रायंगल हुज लेंथ्स आर 12 एंड 12 लाइक दिस एंड दिस इज हाइपोटेन्यूस राइट तो हमें फाइंड आउट क्या करना है ए सी एंड सी के बीच का एंगल ए सी एंड सी दैट इज ए सी ए सी एंड सी ये यहाँ पे ठीक है इन दोनों के बीच का एंगल हमें फाइंड आउट करना है तो अगर आप इसको डायगोनल को कनेक्ट करते हो यहाँ पे ठीक है ये रेक्टेंगल का डायगोनल हो गया बात समझ रहे हो बेस है उसका डायगोनल हो गया तो बेस डायगोनल हो गया इफ यू ड्रॉ द परपेंडिकुलर लाइन तो इट विल इंटरसेक्ट द डायगोनल ठीक है डायगोनल का लेंथ कितना था सर 
कितना आएगा है ना ये 90 डिग्री है दिस इज 13 बाय 2 दिस इज 12 तो ये एंगल कैसे आएगा क्या लगाओगे अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस मीन sin थीटा लगाओगे दिख रहा है sin थीटा इज इक्वल टू 13 बाय 2 अपॉन 12 ये कैलकुलेट करो जरा कितना हो रहा है 13 बाय 24 तो ये एंगल आ जाएगा कैलकुलेट करो फटाफट So 32.79 एंगल 32.79 डिग्री तो ये एंगल आ गया आपको कैन बी फाइंड आउट दिस लेंथ व्हिच लेंथ दिस कैन बी फाइंड आउट दिस लेंथ आप देखो यहां पे ये एंगल हमने ये ऑलरेडी है 12 है ये पार्ट यू नो दिस साइड इज ऑलरेडी 12 दिस इज 13 बाय 2 दिस इज 90 डिग्री so by pythagoras or like the angle property also so if you take tan tan of this no cos of this so adjacent upon this right so cos of 32.79 is equal to ye jo required length hai chalo isko x le lete hai ye malum nahi na so x upon 12 right adjacent upon 12 ye kuch hai kyunki fir ye hum angle nikal sakenge ha huh? So x upon 12. So x is equal to 12 into cos. ठीक है फटाफट कैलकुलेट करो cos 32.79. So x का वैल्यू क्या हो रहा ठीक है तो ये ये हमें कितना मिला और इसमें क्या इन्वॉल्व हो रहा है अपोजिट अपॉन एडजेंट इन्वॉल्व हो रहा है तो टेन थीटा हम लेंगे सो टेन अल्फा सो टेन अल्फा इज इक्वल टू अपोजिट इज थर्टीन बाई टू and upon that x so x is basically 10.087 theek hai awaaz gayab ho gaya aapka alpha batao kitna hoga तो इन दोनों को ऐड कर देंगे किसको किसको इन दोनों को तो कितना हो रहा है ये टोटल थीटा प्लस अल्फा सो राइट है आंसर की रॉन्ग है चेक कर लो जरा राइट ही होना चाहिए क्योंकि लॉजिक से तो पूरा बैठ रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक हो तो देखो जरा कितना वैसे आंसर एक सेकंड सर सो 47 पॉइंट 47.3 डिग्री
47. Yes, sir. डायग्राम तो यही है डायगोनल इसमें 90 डिग्री दिया हुआ है ना ये ये जरा कंफर्म करो ना आपके डायग्राम प्रॉपर्टी ये 90 डिग्री है ना यस सर ए और बी ए नहीं नहीं मतलब सी और दे दिस इज सी राइट सो सी ए बी सी ए बी 90 दिया हुआ है ना देखो जरा उसमें Location है ना C A B ninety Yes sir Sir एक सेकंड में भी यहाँ पे calculation आ रहा है कोई Calculation यार कहाँ है हमारे देख लो जरा ठीक से मैं भी जरा कर लेता हूँ एक बार calculation सर ये 65.5 की जगह 32.79 आएगा अरे बाप इतना बड़ा मिस्टेक 13 डिवाइडेड बाय 2 इनटू 10.087 तो ये आ रहा है 0. क्या आ रहा है वो so 32.79 एक में 0.644 तो इसको 10 इन्वर्स में डालता हूँ 0.644 हाँ तो 32.78 आ रहा है ना ये यस सर हाँ इधर आपने लंडर कर दिया एक मिनट 32.78 तो अभी ऐड करके आ रहा है क्या बराबर no sir कितना आ रहा है 65.5 है तो ये इधर भी बराबर है क्या ये जरा देख लो एक बार 13 by 24 Yes, sir. Okay. Okay. For answer, how much is it? 47. Yes, sir. 47.3 degree. ये 90 डिग्री है कि नहीं थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है क्योंकि इन्होंने ऐसा दे दिया है थोड़ा डायग्राम भी हो सर ठीक है इसको अच्छा अगर इसको ऐसे समझे ये 90 डिग्री है और ये डायग्राम है ऐसा तो ये ऐसे कर दिया है एंगल बिटवीन एसी एंड C E A C and C E हम्म ये दोनों सेम ही है ना सिमेट्री आ रहा है ना वो यस सर सिमेट्री है नहीं लेकिन सर क्योंकि अगर ये 90 है तो ये सिमेट्री नहीं हो पाएगा ना फिर है ना अगर 90 है मान लो यस yes, सर तो तो ये ऐसे हो गया ये 90 है ठीक है यहां पे ए है और ये सी है इसको मैं ऐसा क्रॉस सेक्शन देख रहा हूं सी है ए है एंड दिस इज बी ठीक है तो ये आपका ऐसे फिर आ जाएगा डायग्राम और ई e कहां है यहाँ पे कहीं पे है, ठीक है? तो 90 आएगा और ये अपना A E यहाँ पे आएगा। तो A C ऐसा हो रहा है। 
हाँ तो हम क्या कर रहे हैं एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं हमने एक डायगोनल पे डाल दिया इंटरसेक्शन और उसके बाद इन दोनों को निकाला तो बराबर है कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि तो ये भी ट्वेल्व है ये भी थर्टीन बाय टू है ये तो एक पोल ऐसा हो रहा है वो एक ही प्लेन में आ रहा है एक्चुअली एंगल एक ही प्लेन में आना चाहिए तो हमने क्या किया जब परपेंडिकुलर डाला है यहाँ पे तो दिस फॉल ऑन द डायगोनल सो विच इज लाइक थीटा एंड अल्फा आर इन द सेम प्लेन तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए ठीक है देखते हैं इसका आंसर कितना बता के रख बता के रखो मुझे फोर्टी सेवन पॉइंट थ्री है ना यस yes, सर मैं भेजता हूँ अगर होगा तो ऐसा आपको क्लास के बाद भी ठीक है ये कौन से दो क्वेश्चन अटक गए ना आज यस सर एक थर्टी फाइव हो गया और आज तो बहुत क्वेश्चन अटक रहा है थर्टी फाइव और थर्टी थ्री ठीक है ठीक है कोई बात नहीं हो जाता है कहीं डायग्राम क्लियर नहीं लग रहे थोड़े सब एक्सरसाइज ट्वेंटी टू एफ ट्वेंटी टू एफ ये कौन सा पेज नंबर है एक सौ तो पेज नंबर थ्री सिक्सटी एट थ्री सिक्सटी एट क्वेश्चन नंबर सर इलेवन इलेवन अच्छा हाँ इलेवन ट्वेल्व थर्टी अच्छा ठीक है ये बेरिंग के ऊपर है ना ये सर तीनों डाउट है तीनों ही डाउट है ठीक है क्वेश्चन दिख रहे यस साइक्लिस्ट डिपार्ट्स फ्रॉम आर एंड राइड्स ऑन ए स्ट्रेट रोड फॉर 2.3 किलोमीटर इन द डायरेक्शन 197 डिपार्ट्स पॉइंट आर ठीक है और स्ट्रेट रोड फॉर 2.3 किलो इन द डायरेक्शन 197 डिग्री सो 197 बेरिंग दिया हुआ है ठीक है तो ये नॉर्मल हो गया बैरिंग के लिए 197 इज बेसिकली मोर देन 180 है ना तो ये यहाँ पे आ जाएगा एक्चुअली ठीक है ना ये पाथ पे आएगा कितना चल रहा है वो 2.3 किलोमीटर आएगा समझ रहे हो क्योंकि यहाँ पे वो कितना चल रहा है 2.3 किलोमीटर एंड दिस एंगल इज 197 व्हिच इज सपोज टू बी मोर देन 180 राइट right? तो ये 180 इतना होता है उससे थोड़ा आगे ले लिया है देन टर्न्स एंड राइड फॉर 1.8 किलोमीटर इन द डायरेक्शन 107 फिर से एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं यहाँ पे ठीक है दिस इज आल्सो नॉर्मल चलो नॉर्मल को हम रेड से ड्रॉ कर देते हैं फिर यहाँ पे कितना टर्न ले रहा हो कितना टर्न ले रही है वन so from this point c takes 107 so 107 is basically how much more than 19 less than that so ye hai suppose 107 theek hai ye pura hai 107 ha normal se kitna chal raha hai kitna chal rahi hai 108 ha 1.8 km theek hai 2.s साइकिल डिपार्ट पॉइंट आर एंड राइट ऑन स्ट्रेट रोड सी दिन टर्न एंड राइट ओके तो ये आर पॉइंट यहाँ पे है और ये एस पे पहुंची ठीक है तो ये बीच में चलो हम पी नाम डाल देते हैं दिस इज आर दिस इज पी ड्रॉ फुल्ली लेवल स्केच ऑफ दिस इज सिचुएशन तो दिस इज दिचुएशन लाइक फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन आर एंड एस तो हमें क्या फाइंड आउट करना है आर एस के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है ठीक है डायग्राम समझ रहे हो आप डायग्राम समझ रहे हो यस सर फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन आर एंड एस एंड फाइंड द बेरिंग ऑफ एस फ्रॉम आर ओके 
तो डिस्टेंस बिटवीन आर एंड एस के लिए आपके पास ये टू पॉइंट थ्री किलोमीटर है राइट दिस इज टू पॉइंट थ्री किलोमीटर एंड दिस इज वन पॉइंट एट किलोमीटर दिस एंगल इज वन जीरो सेवन ओके सो वॉट इज दिस ओके एंड हियर इट इज वन नाइंटी सेवन दिस कंप्लीट एंगल इज वन नाइंटी सेवन ओके Yes, sir. So, how much is this this angle? What is the measurement of this angle? Three sixty minus one ninety seven. Ha, ha. Tell me. Three sixty minus one ninety seven. One ninety seven. How much is it? तो 163. 163 आ रहा है, ठीक है ना तो ये एंगल प्लस दिस is supposed to be how much 180 degree co interior angle theek hai yes to ek aapne kitna bola 163 bataya to dusra kitna ho jayega agar ye 163 aap bata rahe ho to dusra kitna hoga 17 17 degree ho jayenge barabar to jab ye 17 ho gaya yahan pe dikh raha hai aapko abhi wahan likhunga to dikhega nahi barabar यहाँ पे अगर ये 17 डिग्री हो गया तो ये कितना हो गया जो बचा हुआ एंगल है so, 107 minus 17, 90 हो जाएगा ठीक है ना तो ये 90 जैसे ही हुआ तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया एंड देन वी कैन फाइंड आउट दिस डिस्टेंस इट तो इस डिस्टेंस को चलो हम डी ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा पाइथागोरस लगा दोगे तो d स्क्वायर d इज इक्वल टू रूट वन पॉइंट एट स्क्वायर प्लस टू पॉइंट थ्री स्क्वायर ठीक है चलो बताओ कितना आ रहा है डी टू पॉइंट नाइन टू जीरो टू पॉइंट नाइन टू जीरो किलोमीटर ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें नेक्स्ट है फाइंड हाँ फाइंड द बेरिंग ऑफ एस फ्रॉम आर फाइंड द बेरिंग ऑफ एस फ्रॉम आर तो आप आर से स्टार्ट करोगे एस पे पहुंचोगे तो बेसिकली ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है ठीक है ना बात समझे आप यस एस फ्रॉम आर तो आर से स्टार्ट करोगे एस पर पहुंचोगे तो ये हमें फाइंड आउट करना है तो ये जो एंगल है दिस द होल एंगल इज 197 बेसिकली सो कैन यू फाइंड आउट दिस एंगल कैन यू फाइंड आउट दिस एंगल अगर वन में से ये एंगल माइनस कर दोगे यू विल गेट द रिक्वायर्ड आंसर राइट तो ये एंगल कैसे आएगा और राइट एंगल ट्राइंगल का ही एंगल है सो इफ यू वांट टू फाइंड आउट दिस सो दिस इज अपोजिट अपॉन एडजेसेंट तो टेन थीटा लगा दोगे है ना इसको थीटा ले लो ठीक है सो टेन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट थीटा कितना होगा बताओ सर 
आंसर थर्टी एट पॉइंट जीरो फोर थर्टी एट पॉइंट जीरो फोर तो वन नाइन्टी सेवन में से ये माइनस कर देना है एंड दैट विल बी योर आंसर ठीक है कितना आ रहा है वन फिफ्टी एट पॉइंट नाइन सिक्स वन फिफ्टी एट पॉइंट नाइन सिक्स सो दिस इज द ट्रू बेरिंग यू कैन मैं मेजरिंग द एंगल फ्रॉम नॉर्थ राइट वन फिफ्टी एट पॉइंट नाइन सिक्स सो दिस इज द बेरिंग राइट यस सर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन ट्वेल्थ राइट यस सर अ फिशिंग ट्रॉलर सेल्स फ्रॉम पोर्ट पी इन द डायरेक्शन थ्री वन थ्री अच्छा सो थ्री वन थ्री फॉर टेन किलोमीटर तो पहले तो आप नॉर्थ ड्रॉ कर दो जैसे आप सेल्स फ्रॉम पी तो पी से स्टार्ट होगा उसकी जर्नी यहाँ पे पी है तो नॉर्थ पहले तो आप नॉर्थ ड्रॉ कर दो तुरंत ठीक है क्योंकि जो भी बेरिंग हम मेजर करेंगे नॉर्थ से मेजर करते हैं सो नॉर्थ ड्रॉ कर दिया आपने तो इन द डायरेक्शन थ्री वन थ्री डिग्री सो थ्री वन थ्री डिग्री कहाँ पे होगा अप्रॉक्स यहाँ पे आएगा कम से कम यस yes, सर ठीक है कितना जा रहा है टेन किलोमीटर चल रहा है दिस एंगल इज थ्री वन थ्री डिग्री इट गोज फॉर टेन किलोमीटर एंड देन इन द डायरेक्शन जीरो फोर थ्री डिग्री फॉर थर्टी टू किलोमीटर ठीक है तो फिर से नॉर्थ ड्रॉ कर दो आप यहाँ पे नॉर्थ ड्रॉ कर दिया फिर ये कितना एंगल पे जा रहा है 43 डिग्री पे तो 43 डिग्री यहाँ से आएगा सो लाइक दिस ठीक है तो ये 43 डिग्री पे मूव करेगा कितना किलोमीटर 32 किलोमीटर ठीक है फाइंड द डिस्टेंस एंड बेरिंग ऑफ द ट्रॉल फ्रॉम पी तो यहाँ पी से लेके हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है पहले तो आप ये डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करोगे ये फाइंड आउट करो ठीक है ना ये डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है लेट से दिस इज क्यू एंड दिस इज आर ठीक है सो पी क्यू आर सो हाउ वुड वी फाइंड आउट दिस डिस्टेंस तो उसके लिए तो पहले हमें एंगल सब समझना है क्योंकि आपको साइन रूल आपके पास आप में है नहीं यूज करना नहीं है तो ओके okay. ये कितना होगा ये एंगल ये एंगल कितना हो जाएगा सर फोर्टी सेवन डिग्री कैसे निकाला आपने थ्री सिक्सटी माइनस थ्री वन थ्री वेरी गुड सो ये फोर्टी सेवन हो गया और ये दो पैरल लाइन पकड़ लेगा तुरंत ये नॉर्मल विल बी पैरल राइट नॉर्मल विल ऑलवेज बी पैरल जैसे पैरल लाइन आप पकड़ोगे तो आपको समझ में आएगा कुछ बातें इको इंटीरियर एंगल इज ऑलवेज वन डिग्री सो इफ दिस इज फोर्टी तो ये एंगल कितना होगा तो जैसे ये एंगल 133 आता है तो 133 में से आप 43 माइनस कर दोगे ना तभी आपको ये रिक्वायर्ड एंगल आएगा कौन सा एंगल आएगा ये वाला एंगल आएगा आपको ठीक है हमें यही एंगल चाहिए तो 143 फोर्टी थ्री माइनस थर्टी थ्री करोगे तो 90 आ जाएगा है ना जैसे ये 90 आया तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया राइट एंगल ट्राइंगल बनते ही आप हाइपोटेन्यूस निकाल ही सकते हो ठीक है तो आंसर चेक कर लेना एक बार 32 टू स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर इसको डी ले लेता हूँ डिस्टेंस
सर थर्टी थ्री पॉइंट फाइव टू सिक्स राइट है ना आंसर थर्टी थ्री पॉइंट फाइव टू सिक्स यस सर ओके फिर हमें क्या पूछ रहा है कि डिस्टेंस एंड बैरिंग ऑफ द ट्रॉलर फ्रॉम पी तो ट्रॉलर यहां पे ठीक है ना अभी बैरिंग ऑफ दिस फ्रॉम पी बात समझे इसमें क्या हो रहा है अभी यहां पे ये है तो ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है है ना बैरिंग ऑफ टी फ्रॉम पी यू अंडरस्टैंड दिस वी हैव टू फाइंड आउट दिस एंगल कितना एंगल पे वो बैरिंग है इसका सो बैरिंग ऑफ ट्रॉलर फ्रॉम पी पी तो यहां पर है तो ये एंगल फाइंड आउट करना है कैसे फाइंड आउट करोगे सिंपल सी बात है ये 47 है हमारे पास कैन वी फाइंड आउट दिस कंप्लीट एंगल यस ऑफ कोर्स तो क्या होगा वो बताओ आप कैसे फाइंड आउट करोगे पूरा कंप्लीट एंगल कैसे फाइंड आउट करोगे अपोजिट एंड एडजस्टेंट इन्वॉल्व है आप समझ रहे हो बात नहीं समझ में आ रहा देखो आपको पहले क्या फाइंड आउट करना है वो ध्यान दो वी हैव टू फाइंड आउट बेरिंग ऑफ ट्रॉलर फ्रॉम पी ठीक है ना तो ट्रॉलर कहाँ पर है यहाँ पर है ना क्यू पॉइंट पर है ठीक है सर तो इसका बेरिंग फाइंड आउट करना है फ्रॉम पी तो पी यहाँ पर है ट्रॉलर यहाँ पर है तो बेरिंग कैसे फाइंड आउट करो पहले तो नॉट ड्रॉ करोगे और फिर कितने का एंगल बना रहा है ये फाइंड आउट करोगे है ना ये फाइंड आउट करना है ना हमें बेरिंग ऑफ ट्रॉलर फ्रॉम पी ये एंगल फाइंड आउट करना है ना तो हमें कौन सा यहाँ पे ये एंगल फाइंड आउट करना है राइट यस सर तो कैन वी फाइंड आउट दिस होल एंगल यस सर कौन सा रेशो लगाओगे सर टेन अपोजिट अपॉन एडजस्टेंट सो टेन थीटा लेट से दिस इज थीटा so tan theta is equal to opposite upon adjacent 32 by 10 theta बता दो कितना हो जाएगा so 72.64 72.64 72 तो इसमें से ये 47 minus कर दोगे तो अपना required bearing आ जाएगा तो 72.64 minus 47 कितना आ रहा है आंसर देखो 25.64 25.64 तो बेरिंग को ऑलवेज वी हैव टू शो इट बाय थ्री डिजिट्स सो 02564 डिग्री ट्रू बेरिंग ठीक है तो ये आपका आंसर है देख लो जरा 025.64 यस सर ओके थोड़ा ये क्या है डायग्राम इसमें इन्वॉल्व रहते हैं तो बहुत फोकस होके देखना है नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा अगर डायग्राम समझ में नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं होगा जैसे कि हमारा दो क्वेश्चन हुआ ठीक है उसमें डायग्राम क्लियर नहीं आ रहा है तो जब डायग्राम क्लियर नहीं भी पता चल रहा है कैसे क्या है वो नाइनटी है कि नहीं है तो फिर वो सब कुछ भी आप करोगे तो समझ में नहीं आएगा बराबर तो उसको हम देखेंगे बाद में पहले इधर बेरिंग हो चाहे थ्री डायमेंशनल फिगर हो यू नीड टू अंडरस्टैंड डायग्राम प्रॉपरली तो थर्टीन क्वेश्चन देखते हैं आप जरा इसमें हेल्प करो मुझे ठीक है सिमिलर ही होगा अभी मैं तो बोल नहीं सकता लेकिन मेरे ख्याल से सिमिलर ही होना चाहिए बैरिंग ही कर रहे हैं ठीक है ना चलो पहले क्या है एन ओरियंटर ओके रन टू पॉइंट वन सिक्स किलोमीटर इन द डायरेक्शन दिस तो सबसे पहले आप क्या बना लोगे नॉर्थ बना लोगे यस सर नॉर्थ बनाओगे और कितना बेरिंग कितना आ रहा है जीरो टू फोर तो जो एग्जैक्ट मतलब अप्रोक्स एंगल लेना है जीरो टू फोर कहाँ तक आएगा ऐसे आएगा ना जिससे जीरो टू फोर थोड़ा ज्यादा ही हो गया बट चलेगा जीरो टू फोर है ना यस सर टू फोर डिग्री 
कितना जा रहा है टू पॉइंट वन सिक्स किलोमीटर चल रहा है एंड देन वन पॉइंट एट आगे वन पॉइंट फोर एट फोर एट किलोमीटर इन द डायरेक्शन वन वन फोर तो फिर से आप नॉर्मल बना लोगे नॉर्थ डायरेक्शन नॉर्थ नॉर्मल ठीक है अभी कितना एंगल हो मोर देन एंड लेस देन का डायग्राम ड्रॉ करोगे आप तो ये अप्रोक्स वन वन फोर है ठीक है ना सो वन वन फोर कितना चल रहा है वन पॉइंट फोर एट वन पॉइंट फोर एट ठीक है सो थोड़ा टू पॉइंट वन सिक्स से कम ही रखना है ना नहीं तो क्या हो जाएगा वो फिर प्रॉपर समझेंगे नहीं कभी कभी क्या होता है गड़बड़ हो जाता है समझने में तो ये कितना होगा 2.48 से 2.16 से तो कम ही रहेगा 1.48 यस सर नाउ फाइंड द डिस्टेंस एंड बेयरिंग ऑफ द फिनिशिंग पॉइंट सो दिस इज द फिनिशिंग पॉइंट दिस इज स्टार्टिंग पॉइंट एंड दिस इज मिड पॉइंट फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट ठीक है तो क्या बेयरिंग डिस्टेंस एंड बेयरिंग तो क्वेश्चन तो वही है आपको पहले एंगल फाइंड आउट करना है तो वो हंड्रेड ऑब्वियसली नाइन्टी डिग्री आएगा वो क्योंकि अगर कोई दूसरा एंगल आता तो फिर आपको कोसाइन रूल ही यूज करना पड़ेगा तो वो कोसाइन आपने पढ़ा नहीं तो नाइन्टी डिग्री ही आएगा बट हमें शो करना है वो ठीक है ना तो ये ट्वेंटी फोर है ये एंगल कितना है ट्वेंटी फोर है हाँ तो ये एंगल कितना होगा नॉर्थ नॉर्थ पैरल इंटीरियर एंगल 180 माइनस ट्वेंटी कितना 270 So D is equal to how much? D is equal to root two point one six square plus one point four eight square. Let's do answer. Your main point will be bearing. You have to find out bearing of finishing point from north. So you have to find out the whole angle. So two point six into one eight. 2.618 राइट है ना यस सर ठीक है तो अभी हमें बेरिंग फाइंड आउट करना है तो पहले एंगल रिकॉग्नाइज करो कौन सा एंगल फाइंड आउट करना है बेरिंग ऑफ फिनिशिंग पॉइंट फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट तो स्टार्टिंग पॉइंट से चलना है हमें और फिनिशिंग पॉइंट पे पहुंचना है तो हमें बेरिंग एंगल नॉर्थ से ही मेजर करना है ना तो ये एंगल में फाइंड आउट करना है समझे आप उसमें से एक पार्ट ट्वेंटी ट्वेंटी फोर दिया हुआ है सम पार्ट इज ऑलरेडी गिवन दैट इज ट्वेंटी फोर तो कैन वी फाइंड आउट दिस एंगल यस सर इसको थीटा अगर ले लू मैं तो क्या लगा लोगे टेन थीटा ही लगाओगे ना यस yes, सर सो so, टेन थीटा इज इक्वल टू वन पॉइंट फोर एट अपॉन टू पॉइंट वन सिक्स तो थीटा कितना हो जाएगा बता दो थर्टी फोर पॉइंट फोर वन थर्टी फोर पॉइंट फोर वन सो इज दैट फाइन देख लो राइट है यस सर 
कर रही है सर ये ये 34.41 हमारा आंसर थोड़ी है सर वो हो गया ऐड कर दिया दोनों को कर भी दिया अच्छा वेरी गुड सो 34.41 प्लस 24 सो 58 58.41 यस सर ठीक है अभी और कौन सा है सो एक्सरसाइज 22 जी 22 जी पेज नंबर बताओ एक सेकंड अच्छा इसमें और ये सब कुछ भेजा है आपने वो मीटर वीटर सब बच्चों वाला है बाय मिस्टेक आ गया क्या यस सर अच्छा मैं वही सोचा आप अब वन मीटर इज इक्वल टू हंड्रेड सेंटीमीटर आपको पढ़ाना पड़ेगा क्या क्वेश्चन नंबर थर्ड का डी पार्ट थर्ड का डी पार्ट अच्छा लग रहा है बहुत प्रैक्टिस की हो सब डिफिकल्ट वाला ही पूछ रहे हो आज अच्छा <laughs> इजी वाला हम बताएंगे तो फिर क्या होगा है ना यस सर तो इसमें क्या दिया है फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन सेगमेंट एंड द बेस प्लेन ऑफ द फिगर अच्छा बेस दिया हुआ है एंड uh, अच्छा लाइन सेगमेंट ये एक्स पी एक्स बी के साथ बेस का कितना एंगल बन रहा है वो फाइंड आउट कर रहा है ना यस सर Find the angle between the line segment and the base plane on the figure. So X B X B कहाँ है इस? हाँ X B ये angle find out करना है basically यहाँ पर X B के साथ और ये X Y तो ये बीच में है ना? तो हमें कौन सा angle find out करना है? X B and the base plane. बेस प्लेन तो हमारा यही है तो ए बी एक्स एक्चुअली एक्स बी ए फाइंड आउट करना है है यस सर तो ठीक है XBA देखो आप जब परपेंडिकुलर डाल डालोगे यहाँ पे है ना इस लाइन पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा इसमें जब आप AB पर हाँ AB पर जब आप परपेंडिकुलर डालोगे ठीक है ना तो ये मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा तो ये फोर हो जाएगा राइट so we yeah. can find out this angle directly so that angle would be found out by using cos theta kyunki adjacent aa gaya aur ye hypotenuse diya hua hai 12 so 1 by 3 so theta is equal to how much cos inverse 1 by 3 dekh lo zara राइट है आंसर राइट होना चाहिए क्योंकि हम एक ही प्लेन में एक्चुअली एंगल कभी भी एक ही प्लेन में मेजर होना चाहिए तो सर ये नहीं है ये नहीं है 
डायगेनल के साथ तो नहीं बोला है ना लाइन क्योंकि डायगेनल के साथ फिर ये एंगल बनेगा प्लेन हाँ 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 राइट राइट और पेंडिकुलर जब आप डालोगे ये ठीक है बेस पे आप परपेंडिकुलर डालोगे ओके बेस पे आप परपेंडिकुलर डालोगे तो हमें ये एंगल फाइंड आउट करना है बेसिकली हाँ बेस से साथ ये एंगल बनाएगा क्योंकि ये यहाँ पे भी आके 90 डिग्री बनना चाहिए ओके तो ये कितना हो जाएगा रुको मैं फटाफट करता हूँ एट रूट टू टाइम थोड़ा कम है एट रूट टू ये ट्वेल्व है तो जरा देखो आपका आंसर एट रूट टू अपॉन ट्वेल्व में आ रहा है क्या कॉस इनवर्स आना चाहिए अभी आना चाहिए पक्का आना चाहिए हाँ यही आएगा क्योंकि वो बेस के साथ आपको परपेंडिकुलर पे आना चाहिए वो प्रोजेक्शन जो है इसका वो बी एम है ना एक्स पी का प्रोजेक्शन बी एम है एक्चुअली हंड्रेड परसेंट यही राइट है नो सर हम्म आ रहा है नहीं नहीं आपका ये है है इसको फोर कर दो। इसको फोर कर दो कर दो दो वो मतलब पूरे डायगोनल का लेंथ है हम हाफ ले रहे हैं ना फोर रूट टू कर दो फोर थ्री जब ये हो जाएगा तो कॉस इनवर्स रूट टू बाई थ्री ठीक है ये मैं निकलता हूँ आपको मैंने दो बार गलत निकालने को दे दिया एक बार मैं सही निकालता हूँ ठीक है ना क्योंकि वो क्या वो क्या हो रहा था वो प्रोजेक्शन हम ध्यान नहीं दे रहे प्रोजेक्शन जो है उसका डायगोनल पे आ रहा है ठीक है प्रोजेक्शन जो है वो डायगोनल पे आ रहा है ठीक है चलो मैं आपको बाकी का जो ये एक्स बी जो बच गया है क्योंकि मेरा जस्ट क्लास है अभी ग्यारह बजे तो एक्स बी का जो बच गया है वो और वो जो दो क्वेश्चन में आपको व्हाट्सएप करता हूँ ठीक है ओके ओके सर चलो बाय बाय सर